আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম আজ আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে সম্পূর্ণ নতুন আর একটা অধ্যায়ের ক্লাস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বলের সাম্য অবস্থার বিভিন্ন দিক ঠিক আছে এটা নিয়ে আজকে আমরা ক্লাস নেব তো এই যে নতুন অধ্যায়টা এটার হচ্ছে এই অধ্যায়ে কি কি ইম্পর্টেন্ট আছে এটা আমরা একবার দেখে নিই আমরা যদি এখানে দেখি যে বলের সাম্য অবস্থার বিভিন্ন দিকের যে উদ্যের মধ্যে আছে বলের সাম্য অবস্থার পদ্ধতি এটা একটা আছে তারপর বলের সাম্য অবস্থার প্রকার বেদ এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এই অধ্যায়ে আর হচ্ছে বলের সাম্য অবস্থার নীতি সেটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা দুইটা রিলেটেড অনেকটা তারপর হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখানে যেটা সেটা হচ্ছে এটা এই যে এটা এটা হচ্ছে লামি সূত্রের ব্যাখ্যা এবং প্রতিবাদন আমরা এই এখানে হচ্ছে এই লামি সূত্রের ব্যাখ্যা এবং প্রতিবাদন নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আর একটা ক্লাস নিব তারপর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বলে সাম্য অবস্থার নির্ণয়ের পদ্ধতি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে লামি সূত্র রিলেটেড লামি সূত্র যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন হচ্ছে বলে সাম্য অবস্থার নির্ণয়ের যে পদ্ধতি এটা আমরা বুঝতে পারবো যখন আমরা এই দুইটা ক্লাস দেখব তখন আমরা সরাসরি চলে আসতে পারবো এই ক্লাসটাতে এটা হচ্ছে গাণিতিক সমস্যার সমাধান হবে সাম্য অবস্থা নির্ণয়ের যে পদ্ধতি এটা আর লামি সূত্রের প্রতিবাদন দেখে আমরা হচ্ছে এই এই অধ্যায়ে যে গাণিতিক যে প্রবলেমগুলো আছে ঠিক আছে এটা আমরা সলভ করতে পারবো তো দেখি আমরা এই উদ্যায় আসলে কয়টা ক্লাসের মধ্যে আমরা এটা শেষ করতে পারি আমরা আজকে ক্লাসে হচ্ছে দেখব হচ্ছে এই দুইটা এইটা এবং এই দুইটা টপিক নিয়ে আজকের ক্লাসটাতে আমরা দেখতে পারবো লেকচার দেখবো আমরা আর এরপর হচ্ছে এই এটা নিয়ে বলের সাম্য অবস্থার নীতি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এটা হলে এটার জন্য আমরা নিব আরও একটা ক্লাস এই দুইটার জন্য একটা ক্লাস এটার জন্য একটা ক্লাস আর হচ্ছে তারপর থাকবে আমাদের পরবর্তী ক্লাস বা তিন নম্বর ক্লাস আমাদের থাকবে সেটা হচ্ছে লামি সূত্রের ব্যাখ্যা এবং প্রতিপাদন এটা নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস থাকবে সম্পূর্ণ আলাদা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস আপনারা যারা জানেন বা যারা জানেন ওদের সবার জন্যই বলছি এটা হচ্ছে পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষায় এটার সম্পূর্ণ প্রতিপাদনটা আসে ঠিক আছে যেটা রসামূলক কোশ্চানের মধ্যে থাকে তো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব এটা সবচেয়ে সহজভাবে আপনি কীভাবে মনে রাখতে পারবেন মানে এটা ওই ক্লাসটা যদি আপনি দেখেন তাহলে এটা আপনার অতটা মুখস্থ করার কোনো দরকার পড়বে না ঠিক আছে আপনি নর্মালি হচ্ছে চিত্রটা আঁকা হবে বা যে জ্যামিতিক চিত্রটা আঁকা হবে ওটা দেখে আপনি পুরো ব্যাখ্যাটা সবসময় জন্য মনে রাখতে পারবেন আমরাও পড়ছি অনেক আগে বাট এখন পর্যন্ত মনে আছে ঠিক আছে তো আমরা ওই সিস্টেমটাই আপনাদেরকে আসলে দেখাবো যে কীভাবে এটা করা যেতে পারে যে খুব সহজে এই প্রতিবাদনটা মনে রাখতে পারেন এরপর ক্লাসটাতে থাকবে এটা নিয়ে থাকবে আমাদের একটা ক্লাস ব্যাখ্যা নিয়ে এটা একটা ক্লাস থাকবে আর এরপর ক্লাসে থাকবে হচ্ছে সাম্য অবস্থার সাম্য অবস্থার নির্ণয় যে পদ্ধতি এটা এবং একটা কিছুটা ম্যাথ এই দুইটা নিয়ে থাকবে আমাদের হচ্ছে তিনটা ক্লাস হ্যাঁ এটা নিয়ে আমার থাকবে তিনটা ক্লাস তাহলে মোট কয়টা ক্লাস হলো একটা দুইটা তিনটা আর এই হচ্ছে তিনটা এই পুরো চ্যাপ্টারটা নিয়ে আমরা ক্লাস নেব হচ্ছে ছয়টা আর এই ছয়টা ক্লাসের ভিডিও আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পরপর পেয়ে যাবেন এই ছয়টা ক্লাসের ভিডিও আমরা এই উইকের মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ করব তো হচ্ছে যারা এই এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে প্রবলেমে আছেন বা এই চ্যাপ্টারটা এখন পর্যন্ত ধরেন নাই বা পড়া শুরু করেন নাই তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো খুবই হেল্পফুল হবে ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই নিয়মিত ভিডিওগুলো দেখবেন আর যদি কোনো ভিডিও দেখতে আপনার প্রথমবারে বুঝতে যদি প্রবলেম হয় যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার প্রথমবারে বুঝতে একটু প্রবলেম হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক ঠিক আছে তো বারবার ভিডিওগুলো দেখবেন ঠিক আছে দেখলে হচ্ছে কি আপনি নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন আসলে ঠিক আছে তো আর কথা না বাড়ি আমরা আজকের লেকচারে চলে যাই আজকের লেকচার হচ্ছে এই দুইটা নিয়ে বলের বিভিন্ন পদ্ধতি আর হচ্ছে বলের সাম্য অবস্থার প্রকার বেদ ঠিক আছে তো ক্লাসটা শুরু করার আগে আমার যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের যে ফ্রেন্ডরা আছেন বা মেম্বাররা আছেন তাদেরকে বলবো যে বা যারা আজকে প্রথম ভিডিওটা দেখতেছেন তাদেরকে বলবো যে আমাদের এই যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্লিজ ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব করে রাখার পরে হচ্ছে দেখবেন যে এরকম একটা এই যে অনেকটা এরকম একটা বেল বেল বাটন আসবে ঠিক আছে বেল বাটনটাতে আপনি যদি ক্লিক করে রাখেন আপনি একটা সুবিধা পাবেন এক্সট্রা যেটা হয়তো অন্যরা পাবে না এই সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনার যখনই ভিডিওটা আপলোড করব তখনই সাথে সাথে আপনার মোবাইলে একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার মোবাইলে কী হবে একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে একটা ভিডিও আপলোড করছে এরকম একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে তো সাথে সাথে আপনি কি করতে পারেন সবার আগে ভিডিওটা দেখে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে পারবেন সবার কাছে কুল হয়ে যেতে পারবেন ঠিক আছে তো ভিডিওটা যখন আপনি দেখবেন বা দেখতে থাকবেন তখন হচ্ছে আপনার
এই ভিডিওটা আপনি তিনজন প্রিয় মানুষের সাথে যখন শেয়ার করে দিবেন ওরাও দেখলো হচ্ছে এই ভিডিওটা শেয়ার করে নিজেদের মধ্যে তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন আসলে আমাদের মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাবজেক্টগুলো আছে এগুলোকে কত সহজে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা যায় বা আপনারা কত সহজে এটা বুঝতে পারেন এটাই হচ্ছে আমাদের এটা ফুটাই তোলাটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য তো আজকে চলে যায় আজকে ক্লাসে বিসমিল্লা রহমান রহিম বলের সাম্য অবস্থার বিভিন্ন দিক আমরা বল বলতে নর্মালি যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে বর কিন্তু তরুণ ঠিক আছে এটা তো বলের সাম্য অবস্থা বলতে আমরা নর্মালি কি বুঝি কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলগুলো লব্ধি শূন্য হলে ঠিক আছে বন্ধু কোনো বস্তুর উপর সাপোজ একটা বস্তু আছে এর উপর আপনি অনেকগুলো বল দিলেন ঠিক আছে সাপোজ এরকমই একটা বস্তু এই একটা বস্তু এই বস্তুটার উপর আপনি এদিক থেকে বল দিলেন এদিক থেকে বল দিলেন ঠিক আছে এই দুইটা বলের লব্ধি যদি শূন্য থাকে এই দুইটা বলের লব্ধি যদি শূন্য হয় তাহলে এই বস্তুটা কী থাকবে ওর জায়গায় স্থির থাকবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আসলে বলের সাম্য অবস্থার মেন কথা বা ওদের মেন কন্টেন্টটাই হচ্ছে এটা এখানে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলগুলো লব্ধি লব্ধি মানে হচ্ছে দুইটা বলের যোগফল বা যতগুলো বল ওখানে প্রয়োগ করা হবে তার একটা যোগফল ঠিক আছে লব্ধি যদি শূন্য হয় তাহলে বলের এরূপ অবস্থাকে বলের সাম্য অবস্থা বলবো আমরা ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন বলের সাম্য অবস্থাটা আসলে কি মানে জাস্ট একটা বস্তু স্থির রাখার যে প্রক্রিয়াটা ঠিক আছে বা একটা বস্তু হচ্ছে গতিশীল রাখার যে প্রক্রিয়াটা ঠিক আছে মানে একই রকম বস্তুটা গতিশীল থাকলে গতিশীল আর স্থিতিশীল থাকলে স্থিতিশীল থাকার যে প্রক্রিয়াটা এটা একটা নিউটনের সূত্রের মধ্যে এটার ব্যাখ্যাটা আছে যে প্রক্রিয়াটা এটাই আসলে বলের সাম্য অবস্থা ঠিক আছে তো এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় যে টপিক সেটা হচ্ছে বলের বিভিন্ন পদ্ধতি ঠিক আছে একটা বস্তুর উপর বল কীভাবে কীভাবে পড়তে পারে কী কী পদ্ধতিতে একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ হইতে পারে সেটাই আমরা দেখবো এখানে আমরা অনেকগুলো বস্তু দেখতেছি যেগুলো এখন পর্যন্ত ব্ল্যাং এগুলোর উপর কোনো বল প্রয়োগ করা হয়নি আমরা এখন এগুলোর উপর বল প্রয়োগ করব প্রথম আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সমতলীয় বল সমূহ সমতলীয় বল সমূহ কীভাবে একটা বস্তুর উপর পড়ে আসলে আগে দেখি সমতলীয় বল মানে বলতে কী বোঝায় যখন কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল একই তলে ক্রিয়া করে ঠিক আছে কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলগুলো একই তলে সমতলীয়ভাবে যদি ক্রিয়া করে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সমতলীয় বল যেমন এই একটা তল বস্তুটার এই একটা তল এ আর একটা তল এ আর একটা তল এখন সমতলীয় বলের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই সবগুলো বলে এখানে ক্রিয়া করবে সমতলীয় বলের ক্ষেত্রে এই সবগুলো বলই একদিকে ক্রিয়া করবে এই যে এরকম ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমরা বলবো এটা কি এটা হচ্ছে সমতলীয় বল এটা হচ্ছে সমতলীয় বল এরপর আমরা দেখব হচ্ছে অসমতলীয় বল ইন্টারেস্টিং এটা 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 আর এটা দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত ঠিক আছে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার এটা হচ্ছে সমতলীয় বল এটা হচ্ছে অসমতলীয় তাহলে বুঝতে পারতে যেন অসমতলীয় বল কেমন হইতে পারে অসমতলীয় বল হচ্ছে যে ওই এই বস্তুটার উপর যে বলগুলো পড়বে সেগুলো একটা তলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না একটা বল এক এক দিকে যেমন এই একটা তল এদিকে একটা বল এদিকে যাচ্ছে এই দিকে বলটা এদিকে যাচ্ছে এদিকের বলটা আবার এদিকে পড়তেছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি এক একটা বল এক এক দিকে পড়তেছে তাহলে কি হলো এটা এটা হচ্ছে অসমতলীয় বল এরপর আমরা যেটা দেখবো এটা হচ্ছে অসমতলীয় অসমতলীয় বল এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে সমরৈখিক বল সমরৈখিক বল শুনে বুঝতে পারছেন যে সমরৈখিক মানে বলগুলো একটা রেখায় অবস্থান করবে ঠিক আছে এটা আবার কীভাবে সম্ভব দেখুন এই মনে করেন একটা বাহু এই মনে করেন একটা বাহু এখানে একটা বল আবার এখানে একটা বল এখানে বল আবার এখানে একটা বল মানে বলগুলো সবসময় একই রেখার মধ্যে অবস্থান করতেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সমরৈখিক বল আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে বল আমরা অলরেডি তিনটা বলকে দেখেছি একটা হচ্ছে সমতলীয় বল যেটা একই দিকে মানে একই পৃষ্ঠের মধ্যে কাজ করবে একই তলে আর একটা হচ্ছে অসমতলীয় যেটা বিভিন্ন তলের মধ্যে কাজ করবে আর যেটা হচ্ছে কি একই রেখার মধ্যে কাজ করবে ঠিক আছে এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে সমকেন্দ্রিক এটা তো আর একটা মজার ব্যাপার সমকেন্দ্রিক বল আবার কেমন হতে পারে ঠিক আছে যে যে বলগুলো সমকেন্দ্রিক বল আমরা নর্মালি যদি বুঝি মানে বইয়ের বাসা থেকে আলাদা করে যদি বলি তাহলে একটা কেন্দ্রকে মানে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে বলগুলো কাজ করে ঠিক আছে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে বলগুলো কাজ করে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সমরৈখিক বল কীরকম যেমন এই একটা পয়েন্ট এইদিকে একটা বল কাজ করতেছে এদিকে একটা বল কাজ করতেছে এদিকে একটা বল কাজ করতেছে এদিকে একটা বল কাজ করতেছে তার মানে কি এই একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে আসলে কিন্তু বলগুলো কাজ করতেছে ঠিক আছে আমরা এটাকে বলবো সমকেন্দ্রিক বল ঠিক আছে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন এটা সমকেন্দ্রিক বল বলতে আসলে কি বুঝায় সমকেন্দ্রিক 
আসলে আমরা আপনাদেরকে জাস্ট বুঝে যে বইয়ের ভাষার বাইরে কীভাবে আমরা ব্যাপারটা নর্মালি বুঝতে পারি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন তাহলে আপনি জিনিসটা আপনার অনেক বেশি সময় ধরে মনে থাকবে ঠিক আছে আমরা অনেকে বই পড়ি আবার ভুলে যাই ঠিক আছে শুধু পরীক্ষা ভালো করার জন্য বই পড়ি আবার ভুলে যাই না ব্যাপারটাকে বাস্তবে চিন্তা করেন ব্যাপারটাকে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করেন দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আপনি অনেক বেশি মনে রাখতে পারবেন এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে এটারই বিপরীত মামাতো ভাইয়ের কাছে এটা হচ্ছে মা খালতো ভাই এটা হচ্ছে আবার খালাতো ভাই মামাতো ভাই না বলি একটা একটার বিপরীত ঠিক আছে তো এটা কেমন এটা হচ্ছে সমকেন্দ্রিক আর এটা হচ্ছে অসমকেন্দ্রিক মনে করি আমরা অসমকেন্দ্রিকটা কীরকম সাপোজ হচ্ছে এটার কোনো কেন্দ্র নাই ঠিক আছে এখানে বলগুলা যে কোনো দিক থেকে হইতে পারে একটা বল হচ্ছে এদিক থেকে যাচ্ছে আর একটা বল এদিকে চলে আসতেছে আবার আর একটা বল উপরে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা কোনো কোনো পয়েন্টকে কেন্দ্র করছে না কেন্দ্র না করে যে বলগুলা কাজ করতেছে এরকম যদি কোনো বস্তুর পর বলগুলো হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে অসমকেন্দ্রিক বল ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা এটা এটা আর এটা সম্পূর্ণ বিপরীত ঠিক আছে আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অসমকেন্দ্রিক বল আশা করি এর মধ্যে আপনারা বন্ধু ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিয়েছেন তিনজনের কাছে শেয়ার করছেন তো এক দুই তিন যারা বেশি শেয়ার করবেন তারা আমাদের বেশি ভিডিওগুলো পাবেন তারা হচ্ছে আমাদের বেশি প্রিয় মানুষ হয়ে যাবেন ওকে বন্ধুরা এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অসমতুল্য অসমকেন্দ্রিক বল এটা আবার কীরকম অসমতুল্য অসমকেন্দ্রিক আমরা যদি বলি তাহলে হচ্ছে চিত্রটা যদি দেখি এরকম 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 তাহলে বলি যখন কোনো বলসমূহ কোনো বস্তুর উপর একই তলা অবস্থান করে না এবং একই বিন্দুতে মিলিত হয় না একই তলা অবস্থান করতেছে না এবং একই বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে না তাহলে এরকম যদি বল হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অসমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল অসমতলীয় অসমকেন্দ্রিক ও বাবার কত বড় নাম অসমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা আরও দুটি বল সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে সমান্তরাল বল যখন কোনো বস্তুর উপর দুই বা ততাধিক বল এমনভাবে কাজ করে যে এদের ক্রিয়া রেখা পরস্পর সমান্তরাল তখন তাকে আমরা কি বলবো সমান্তরাল বল ঠিক আছে যখন কোনো বস্তুর একাধিক বল একাধিক বল আমরা আঁকি এই যে মনে করুন এই একটা বল এই একটা বল এই একটা বল এই একটা বল ঠিক আছে এই সবগুলা বল একই সমান্তরালে কাজ করতেছে এই যে একই সমান্তরালে যদি কোনো বস্তুর উপর কাজ করে তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে সমান্তরাল বল সমান্তরাল বল ঠিক আছে এখন সমান্তরাল বলের একটা বিপরীত ভাইও আছে এইটা এই মিস্টার ইনি হচ্ছে অসমান্তরাল বল যখন আমরা নর্মালি যদি বলি এরকম হবে যখন হচ্ছে কোনো বস্তু পৃষ্ঠের মধ্যে একাধিক বল অসমান্তরালভাবে যদি ক্রিয়া করে যেমন একটা এখান থেকে ক্রিয়া করতেছে আর একটা এই দিক থেকে এখানে অন্যটা এই দিক থেকে এখানে ক্রিয়া করতেছে দেখেন এটা একই সরল রেখায় নাই নর্মালি ঠিক আছে এটা একই সরল রেখা নাই তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো এটাকে বলবো হচ্ছে অসমান্তরাল বল অসমান্তরাল আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে অসমান্তরাল বল আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে বল কোনো বস্তুর উপর বলগুলো কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে আমরা প্রথম দেখতে হচ্ছি সমান্তরাল বল তারপর দেখলাম হচ্ছে অসম সমতলীয় বল তারপর অসমতীয় বল দেখলাম তারপর সমরৈখিক বল দেখলাম তারপর হচ্ছে সমকেন্দ্রিক বল দেখলাম অসমকেন্দ্রিক বল দেখলাম তারপর অসমতলীয় সমকেন্দ্রিক বল অসমকেন্দ্রিক বল দেখলাম তারপর হচ্ছে দেখলাম আমরা হচ্ছে সমান্তরাল বল তারপর হচ্ছে অসমান্তরাল বল এখন আমরা দেখব বলের সাম্যাবস্থার প্রকারভেদ সাধারণত বলের সাম্য অবস্থা তিন প্রকার হতে পারে একটা হচ্ছে স্থায়ী সাম্য অবস্থা একটা হচ্ছে অস্থায়ী সাম্য অবস্থা আর একটা হচ্ছে নিরপেক্ষীয় সাম্য অবস্থা ঠিক আছে তো স্থায়ী সাম্য অবস্থাটা কীরকম জেনারেলি বলের যে সাম্য অবস্থা আছে সেটা হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে স্থায়ী সাম্য অবস্থা এটা হচ্ছে অস্থায়ী সাম্য অবস্থা আর একটা হচ্ছে নিরপেক্ষীয় সাম্য অবস্থা ঠিক আছে তো আমরা দেখবো এগুলো আসলে এটা তো বুঝলাম যে তিন প্রকার তাহলে এটা কিভাবে কি কিভাবে বুঝবো আমরা কিভাবে মনে রাখবো আমরা স্থায়ী সাম্য অবস্থা যখন কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার পরে কোনো বস্তুর স্থির অবস্থা হতে স্থানচ্যুতির পর যদি বস্তুটি আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে কোনো বস্তু আবার শুনি আমরা কোনো বস্তু স্থির অবস্থা হতে স্থানচ্যুতির পর যদি বস্তুটি আবার পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসে তাহলে কি হবে সেটা হচ্ছে বলে স্থায়ী সাম্য অবস্থা ঠিক আছে তারপর এই বস্তুটা এই বস্তুটার মধ্যে আমরা যদি বল প্রয়োগ করি তারপর এদিকে বল প্রয়োগ করলাম বস্তুটি হচ্ছে এদিকে আসলো 
এখানে আসলো এখান থেকে আবার কি করলো যেহেতু এইটা বক্র রেখা বা বক্রপথ তো আবার কি করলো বস্তুটি আবার পূর্ব অবস্থায় চলে গেল এখানে ঠিক আছে এখানে কি আবার স্থায়ী হয়ে গেল তাহলে আমরা এরকম অবস্থা যদি হয় এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বলের স্থায়ী সাম্য অবস্থা এরকমটাকে আমরা বলবো বলের স্থায়ী সাম্য অবস্থা যে মানে অবস্থান পরিবর্তন করে আবার পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসছে ঠিক আছে এটাকে বলবো স্থায়ী সাম্য অবস্থা তো এবার এটা থেকে আমরা এটা এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এটা বুঝতে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে এটা হচ্ছে বলের অস্থায়ী সাম্য অবস্থা মানে বলের মানে কোনো এই বলটা যদি এখানে থাকে এখান থেকে যদি স্থান পরিবর্তন করে নতুন আর একটা স্থানে চলে যায় বা পূর্ব স্থানে যদি আবার ফিরে না আসে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বলের অস্থায়ী সাম্য অবস্থা অর্থাৎ বলটা এখানে আছে যেহেতু এটা বক্রপথ এদিক থেকে এদিকে গেল এদিকে গেল গিয়ে আবার এখানে গিয়ে সে আবার নতুন করে অবস্থান করছে মানে স্থান পরিবর্তন করছে আগের অবস্থানে আবার ফিরে যায় নাই ঠিক আছে এরকম যদি হয় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অস্থায়ী সাম্য অবস্থা আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন যদি আমরা সংজ্ঞাকারে বলি তাহলে এরকম হয় যে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটি যদি স্থান পরিবর্তন করে নতুন অবস্থানে যায় বা পূর্বের অবস্থানে যদি ফিরে না আসে তাহলে এই বলের এরূপ অবস্থাকে আমরা বলবো হচ্ছে বলের অস্থায়ী সাম্য অবস্থা এরপর হচ্ছে সবচেয়ে মজার যেটা সেটা বলবো এটা বুঝতে পারলে আপনি এবার এটাতে চলে আসেন এটা হচ্ছে নিরপক্ষীয় সাম্য অবস্থা অর্থাৎ এটার হচ্ছে সমতলীয় রেখার মধ্যে বলটা হয় অর্থাৎ কোনো বস্তুর স্থির অবস্থা হতে স্থানচ্যুতির পর নতুন অবস্থায় স্থির থাকলে কোনো বস্তু স্থির অবস্থা থেকে স্থানচ্যুতির পর যদি নতুন অবস্থায় স্থির থাকে তখন আমরা কি সেটাকে বলবো কি অস্থায়ী সাম্য অবস্থা অর্থাৎ এই যে সমতল রেখাটা আছে বা সমতল পথটা আছে এখানে একটা বস্তু আছে এটা স্থানচ্যুতির পরে এদিকে তারপরে আপনি বল প্রয়োগ করলেন বল প্রয়োগ করার পরে এটি এদিকে গেল কি আবার এখানে গিয়ে স্থির হয়ে গেল এই অবস্থায় গিয়ে স্থির হয়ে গেল পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসার দরকার পড়েনি আবার এখান থেকে স্থান পরিবর্তন করারও দরকার পড়েনি তাহলে এই অবস্থায় বস্তুটি স্থির ঠিক আছে অর্থাৎ এটি যেখানে আপনি নেবেন ওখানে স্থির থাকবে যেখানে রাখবেন সেখানে স্থির থাকবে এরকম সমতুল সমতল রেখার মধ্যে ঠিক আছে তাহলে এরকম অবস্থাকে আমরা কি বলবো এরকম অবস্থাকে বলবো হচ্ছে বলে নিরপেক্ষীয় সাম্য অবস্থা আশা করি বন্ধু বুঝতে পারছেন যে তিন প্রকার সাম্য অবস্থা কীরকম একটা হচ্ছে কি আমরা আবার দেখি এটা হচ্ছে স্থান পরিবর্তন করার পরে বলটি স্থান পরিবর্তন করার পরে আবার আগের অবস্থানে ফিরে যায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্থায়ী সাম্য অবস্থা এটা হচ্ছে কি স্থান পরিবর্তন করার পরে আবার নতুন অবস্থানে ফিরে যাবে না ঠিক আছে সে নতুন অবস্থানে ফিরে যাবে না এরকম যদি হয় সেটা হচ্ছে অসমতুল্য সাম্য অবস্থা সরি অস্থায়ী সাম্য অবস্থা আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ এটার যে কোনো জায়গায় এটা স্থির থাকতে পারে এখানে এদিক থেকে বল প্রয়োগ করলে এখানে গিয়ে স্থির থাকবে আবার যদি এদিক থেকে বল প্রয়োগ করেন এদিকে এসে কোনো একটা জায়গায় স্থির থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিরপেক্ষীয় সাম্য অবস্থা তাহলে তিন প্রকার আমরা সাম্য অবস্থা সম্পর্কে জানলাম এরপরের অধ্যায় আমরা পরের যে ভিডিও সেটাতে দেখতে পারবো বলে সাম্য অবস্থার যে নীতি সেটা দেখতে পারবো আর আর হচ্ছে লামি সূত্রের প্রতিপাদন দেখতে পারবো আমরা এরপর আমরা দেখবো লামি সূত্র ঠিক আছে তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগছে ঠিক আছে আর আমরা হচ্ছে শুধু গাণিতিক সমস্যার যে সমাধান দেখাবো তা না আমরা চেষ্টা করতেছি যে গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেখানোর পূর্বে যে একটা সাপ্টারের যে কমন বেসিক জ্ঞানগুলো থাকা দরকার হচ্ছে ওই সবগুলো যাতে আপনাদেরকে দেখাতে পারি মানে সহজ কথা যদি বা বলতে যাই তো আপনি প্রথম দিনে তো ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার হয়ে যেতে পারবেন না নাকি তার সেই সবগুলো বোঝার পরে আমরা গাণিতিক সমস্যাতে যাবো গাণিতিক এই সাপ্টারের গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আমরা তিনটা ক্লাস থাকবে এটা আগে আমরা বলছি তো হচ্ছে যারা এই সবগুলো ক্লাসই আবার পেতে চান তাহলে তারা হচ্ছে আমাদের এই চ্যানেলটাতে আবারও বলতে চাই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে প্লাস আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করুন ঠিক আছে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন বা আপনার প্রিয় মানুষ যদি থাকে প্রিয়তম যদি থাকে আর কি প্রিয় তোমাদের কাছে শেয়ার করে দিন তাহলে আপনার সাথে সাথে ও খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে একটু মজা করলাম ডোন্ট মাই না ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম